नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पलाश है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टूडेंट कवरी के इस नए वाले वीडियो में यार अब सबसे पहले बात करते हैं आप सभी को मालूम है मैं पलाश रहा आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूं हर वीडियो में सो इस वाले वीडियो में मैं अपने पिटारे या झोले में या सेंटर क्लास के थैले से कुछ ना कुछ नया निकालने वाला हूँ आप सभी के लिए देखिये हम सभी को मालूम है आप सभी के ट्वेल्थ बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और बाकी सब बच्चे अब सभी लोग कुछ ना कुछ कॉलेज की जुगाड़ में बैठे हैं देखिए टेंशन और पियर प्रेशर तो सभी जगह होगा कुछ फ्रेंड्स कहीं और जा रहे होंगे पापा कहीं और भेजना चाह रहे होंगे या ड्रॉप लेने के लिए धमकी दे रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि यार इन नंबर पे कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए तो शायद मैं मम्मी पापा के गुस्से को शांत कर सकूं। सो so यार आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा घबराना नहीं मंजिल सबको मिलेगी ठीक है बस रास्ते थोड़े कठिन रहते हैं अब बात करने जाते हैं कि आज मैं आपके लिए कौन सा कॉलेज लेके आया हूं तो यार आ, मेरा झोला और थैला तो भूल आया मैं आज मेरे हाथ में एक पर्चा है देखते हैं इसमें कौन सा है ओह आज तो मैं बहुत ही बढ़िया कॉलेज लाया हूँ आपके लिए देखिए ये भोपाल के पास जो विदिशा है वहां पर स्थित है ये कॉलेज और ये कॉलेज की सबसे खास बात क्या है जानते हैं कि ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है सो अब यार आप बोलेंगे यार कॉलेज का नाम भी बता दो क्या सब कुछ पहले ही बता दो कि कॉलेज के नाम में बारे में हमें कम से कम कॉलेज का नाम तो बता दो तो यार जो कॉलेज का नाम है ना वो है एस विदिशा दैट इज सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा भाई बहुत ही शानदार कॉलेज है अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन छोटा सा अराइज ही करेगा कि यार सर जी एक बात बता दो कि ये कॉलेज जो है ना इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था तो यार इस कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट नाइनटीन में हुआ था ठीक है नाइनटीन में इस गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अब आगे बात करेंगे तो आगे बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो पूरा कॉलेज है ये 85 एकड़ में स्प्रेड है मतलब जो इसका टोटल एरिया है जितने एरिया में ये बना हुआ है दैट इज 85 फाइव एकड़ अब बात करें आगे बढ़ने से पहले तो ये जो कॉलेज है इसमें कई सारे ग्रेजुएट प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है डॉक्टरल प्रोग्राम है कई सारे आपको प्रोग्राम से कॉलेज ऑफर करता है बट बात आज हम करने वाले हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में भी जानना है या ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में भी और जानना है या डॉक्टरल प्रोग्राम के बारे में भी और जानना है जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फटाक से लिंक को क्लिक कीजिए ताकि वो आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दे अब वहां पर जाके आपको क्या मिलेगा आपको सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट मिलेगी आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे अब बात करते हैं अगर आगे बात में करूं तो यार हम आज बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में सो यार ये जो कॉलेज है ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपको करवाता है अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि यार कौन कौन सी स्ट्रीम्स वहां पर अवेलेबल है तो देखिए वहां पर जो स्ट्रीम्स अवेलेबल है उसके हिसाब से वहां पर सिविल इंजीनियरिंग है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है ये जो थोड़ी स्ट्रीम है ये नॉर्मल कॉलेजेस से हटके दैट इज पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग अगर आपको पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है उसके बारे में और जानना है तो स्टूडेंट खबरी पे कई सारे ऐसे वीडियो डाल दिए गए जिसमें हमने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के बारे में अच्छे से बताया है तो आप वहां जाके स्ट्रीम के बारे में चेकआउट भी कर सकते हैं अब जो एक और इंजीनियरिंग की स्ट्रीम यहाँ पर अवेलेबल है दैट इज इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अब बात ये करते हैं कि ये सब तो बातें हो गई कि भाई इन कॉलेजेस में स्ट्रीम कौन कौन सी अवेलेबल है अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्ट्रीम ली अब उस पर्टिकुलर स्ट्रीम की आपको फर्स्ट ईयर में दैट इज सिक्सटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड जो आपको फर्स्ट ईयर में फीस पे करनी है वो है सिक्सटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ठीक है चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के बट एक बात जरूर ध्यान रखिएगा ये जो फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया है ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस है इसमें आपकी हॉस्टल फीस और जो दूसरी आ, मतलब अलग अलग जो फीस एड होती है वो अभी इसमें एडेड नहीं है अब बात और मैं करूँ तो यार सी बात है आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा कि अगर हमें इसमें एडमिशन लेना है तो हम कैसे लें तो यार देखिए अगर आपको एस ए टी आई विदिशा में एडमिशन लेना है तो सबसे मेन चीज तो यह है कि आपको जेई देना पड़ेगा जेई देने के बाद एम की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू आपको ये कॉलेज अलॉट होगा ठीक है साथ ही साथ अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप के नंबर इतने एलिजिबल हैं कि नहीं कि वो आपको एस विदिशा दिलवा पाए सो so यार उसके लिए आप नीचे लिंक में जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एक लिंक दी हुई है मैंने प्रोडक्टर वेबसाइट की वो प्रोडक्टर वेबसाइट की बेस्ट चीज ये है कि आपको उसमें अपने जेई के
वर्कआउट कीजिए अब बात करते हैं कि यार ये तो हो गया कि कैसे काउंसलिंग भरी जाती है ठीक है अब मान लीजिए अब आपको कॉलेज मिल गया आपने बढ़िया इंजीनियरिंग कर ली यहाँ से चार साल कंप्लीट हो गए अब आप बोलेंगे कि यार हमें नौकरी भी चाहिए प्लेसमेंट भी करवा देना मैं तो प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनी आती है तो प्लेसमेंट के लिए बहुत शानदार कंपनी आती है यहाँ पे जैसे कॉन्गनीजेंट हो गया ठीक है कॉन्गनीजेंट एक सॉफ्टवेयर फॉर्म है ठीक है इंडियन ऑयल आती है ओके okay, इंडियन ऑयल के बाद आती है इन्फोसिस आती है ठीक है अब मैकेनिकल वालों के लिए बात करें तो मारुति सुजुकी आती है ठीक है अब आगे बात करें तो यार आप लोग बोलेंगे कि चलिए कंपनी अभी आ गई प्लेसमेंट भी हो गया बट यहाँ पर एवरेज पैकेज कितना होता है और हाईएस्ट पैकेज कितना होता है तो यार एवरेज पैकेज अगर देखा जाए तो एवरेज पैकेज जो जाता है वो जाता है फोर टू फाइव लैक्स पर एन भाई बड़ी अच्छा पैकेज है ठीक है गवर्नमेंट ए गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस कॉलेज है ठीक है उसके बाद इसका एवरेज पैकेज अपना जा रहा है फोर पॉइंट फाइव लैख पर एन एम और क्या चाहिए ठीक है अब आप बहुत करेंगे कि हमने थोड़ी और अच्छी पढ़ाई कर ली हम सी एस आई टी से थे बहुत अच्छी कोडिंग करते थे ठीक है उसके बाद अब आपने बोला कि यार अब चलो ये सब करने के बाद मेरा हाईएस्ट पैकेज कितना जाएगा तो हाईएस्ट पैकेज जो आपका जाएगा वो जाएगा टेन लैक्स पर एन और कुछ चाहिए क्या ठीक है मैक्सिमम टेन लैक्स पर एन जा रहा है एज अ फ्रेशर आपको ठीक है वो भी इतने अच्छे कॉलेज से ठीक है अब मैंने आपको तीन चार चीजें बता दी कितने एरिया में है ये ठीक है उसके बाद एडमिशन कैसे ले सकते हैं स्ट्रीम्स कौन कौन सी अवेलेबल ठीक है अगर आपको बाईचा आपको जब जॉब लगेगी यहां पर तो आपको कौन कौन से कितने कितने लेवल के पैकेजेस आपको ऑफर किए जाएंगे अब बात ये आती है कि भाई चार साल की इंजीनियरिंग के बाद जॉब करने की तो सोच ली बट चार साल जब आप इंजीनियरिंग करेंगे और उस कॉलेज में स्टे करेंगे सो तब बात ये आती है ना कि आप वहां पर क्या क्या कर सकते हैं कौन कौन से क्लब अवेलेबल है कौन कौन से ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसी इवेंट एस विदिशा कंडक्ट करवाता है तो सबसे पहले मैं क्लब्स के बारे में बता देता हूँ आपको भाई वहां पर टेनिस के लिए क्लब है ठीक है और भी कई सारी चीजों के लिए क्लब है लिटरेचर क्लब है ठीक है रोबोटिक्स का क्लब है साथ ही साथ अब आगे बात करें तो यार वहां पर एनसीसी के लिए भी एनसीसी है ठीक है एनएसएस है और क्या चाहिए जो लोग आगे हैं इन सब चीजों में जो लोग लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करना चाहते हैं वो लोग इसमें जा सकते हैं ठीक है अब ये तो चीजें हो गई ये दो पार्ट हो गए ठीक है अब आगे बात करेंगे कि इसमें और कौन से फेस्ट है ठीक है अब ये तो हो गया अभी कि इसमें क्लब्स कौन कौन से थे मैंने आपको क्लब्स के बारे में बता दिया अब मैं आपको बताने वाला हूँ फेस्ट के बारे में तो यार यहाँ पर जो फेस्ट होता है एक होता है टेक्नोविजन टेक्नोविजन करके एक फेस्ट होता है ऐसे फेस्ट कंडक्ट करवाता है टेक्नोविजन साथ ही साथ उसके बाद यहाँ पर कंडक्ट होता है इसमें 2013 में कंडक्ट हुआ था ये था टेक्नो टू के थर्टीन ठीक है ये तब का डाटा है मेरे पास आया हुआ तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में जरूर बता दूं चलिए ठीक है ये तो हो गया दोस्तों इस कॉलेज के बारे में अब बात करते हैं कुछ और जैसे मुझे मालूम है कि आप देखिए आप सभी का रिजल्ट आ रहा है और आप सभी थोड़े डिप्रेस भी हैं थोड़े खुश भी हैं और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो नंबर आए हैं हम चाहते हैं कि उनसे भी अच्छा हमें कॉलेज मिले ठीक है देखिए काउंसलिंग भरने से पहले खुद काउंसलिंग भरिएगा किसी से काउंसलिंग मत भरवाइएगा रैंडमली खुद बैठ के सोचिएगा समझिएगा उसके बाद काउंसलिंग भरिएगा कंसल्ट प्रोफेशनल्स ठीक है क्योंकि प्रोफेशनल्स का काम ही यही रहता है कि वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज दिला सके आपके रैंक के हिसाब से और आपके जेई के नंबर के हिसाब से ठीक है तो मेरा कहने का यह मतलब है कि कुछ भी ऐसी छोटी सी भी गलती ना कीजिए जिसके कारण आपको आगे जाके फ्यूचर में यह लगे कि काश उस समय मैंने थोड़ा सेंसेबल तरीके से सोच लिया होता है या किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लिया होता ठीक है अब बात ये आती है कि ठीक है ठीक है तो बहुत हो गया ठीक है अब ठीक है ठीक है होने के बाद तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको हमारे दर के काउंसिल का नंबर दिया हुआ आप बेझिझक जाओ उनको कॉल करो उनसे हर चीज के लिए कंसल्ट करो कोई टेंशन वाली बात नहीं है उनको रेफरेंस देना बोलना हम वीडियोस देख के आए भाई हमसे हमें तो आपसे बात करनी है उनसे कंसल्ट करिए करियर के बारे में उनसे एक एक छोटी छोटी डिटेल्स पूछिए ठीक है अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि अलग अलग स्ट्रीम्स का कैसा कैसा सिनेरियो रहता है तो हमने अलग अलग स्ट्रीम्स पे वीडियो बना के रखे हैं आप चाहें तो उन वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हैं उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा देखिए अब आपके लिए मैंने इस वीडियो में इतना सब कुछ भर दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इतना सब कुछ भर दिया इतनी सारी लिंक्स तो जाइए उन सब चीजों को चेकआउट जरूर कीजिए और अगर अभी भी आपको ये लगता है ना कि एस विदिशा के कुछ ऐसे पॉइंट से जो मेरे से कवर नहीं हुए या आप कुछ और जानने चाहते हैं उसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताइए हमारी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए लगी है साथ ही साथ मैं तो हुई दूसरा पार्ट लेके फिर आप लोगों के लिए आ जाऊंगा बस ये है टाइम से बता देना ताकि मुझे भी ज्यादा टाइम ना लगे आप लोगों की
जरूर कर देना और नीचे कमेंट में ना एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना कोई दिक्कत भी आ रही हो ना कोई क्वारी भी हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना सारे डाउट क्लियर करवा देंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज वीडियो अब आगे बात में ये बोलना चाहूंगा पूरी स्टूडेंट खबरी की टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो